শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সে অনেক সদস্যের সাথে বলেছে দেয়ার গুলো অনেকটা ছোট ছোট তো স্কুল পালিয়েছো সুযোগ হয়নি কোনটা না পালাইছি আচ্ছা এই মাসখানে কেমন হবে একবার पुरस्कार दिए प्रत्येक संशोधन खोला एकम्र भाषा देश को हाथ तुलते भाषा देश 
কোরিয়া কোনটা উত্তর কোরিয়া না দক্ষিণ কোরিয়া উত্তর কোরিয়া আর কে পারবে তোরা হচ্ছে যে শুধুমাত্র উত্তর কোরিয়াতে একটা ভাষা ইউজ করা হয় তোমরা হয়তো জানো যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টুঙ্গিপাড়া জন্মগ্রহণ করেছিল তবে তোমরা কি বলতে পারবে যে টুঙ্গিপাড়া কোন নদী তীরে অবস্থিত মতি নদী আচ্ছা দেখি অন্য কেউ মধুমতি 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 অন্য কোন নদী হবে না মধুমতি 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 অন্য কোন নদী হবে না মধুমতি যদি ভুল হয় মধুমতি মধুমতি ওরা যদি ভুলে যায় মধুমতি অন্য কোন নদী হলে মধুমতি 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 নদী মধুমতি 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 নদীর তীরে ছিল আর তোমাকে এবার বলতে পারবে যে পৃথিবীর ঘূর্ণায়নের ফলে আমরা বাইরে ছিটকে পড়ি না কেন মাধ্যাকর্ষণ বলে কারণে সে কারণে মাধ্যাকর্ষণ বল মাধ্যাকর্ষণ বলে ফলে মাধ্যাকর্ষণ বলে মাধ্যাকর্ষণ বলের কারণে মাধ্যাকর্ষণ বলের কারণে মাধ্যাকর্ষণ বলের কারণে আসলে এটা হচ্ছে যে উত্তরটা মাধ্যাকর্ষণ বলের কারণে আমরা পৃথিবীর বাইরে ছিটকে পড়ি না তোমরা কি বলতে পারবে যে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে বৈদ্যুতিক বাল্ব এটা কত সালে এবং কে আবিষ্কার করেছিল টমাস আলভা এডিসন আর কে পারবে সালটা মানে কে আবিষ্কার করেছিল এবং কত সালে বৈদ্যুতিক বাল্ব আচ্ছা আর কে পারবে আর কে মানে পারছে না সে করেছিল টমাস অ্যালভারিসন এবং এরা হচ্ছে গিয়ে আঠারোশো সাতচল্লিশ সালে আমরা তো জানি যে প্রকৃতিতে অনেক ধরনের পদার্থ আছে সকল পদার্থ মিলে কিন্তু আমাদের প্রকৃতি তৈরি তো তোমার কি বলতে পারবে যে এমন একটি পদার্থ আছে যা প্রকৃতিতে আমরা কঠিন হিসেবে পাই তরল হিসেবে পাই আবার বায়ু হিসেবে পাই সেই জিনিসটা কি পানি 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 কি আমরা তিনটি অবস্থাতে পাই পানি 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 তবে একটা জিনিস বলতে পারবো যে পানির তিনটা ইর নাম কি কঠিন তরল এবং গ্যাসীয় ওটার নাম কি মানে কি কি নামে পরিচিত কি নামে পরিচিত কঠিন তরল মানে বায়বীয় এটা পানির অবস্থা কি নামে পরিচিত বাড়ি জল রবি ওগুলো নাম বলছি তিনটা যে আচ্ছা আর কেউ পানি 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 তোমরা কি জানো চুম্বক তো আকর্ষণ করে সকল কিছুকে এটা পৃথিবীর যে মহাকর্ষ বল সেটার কারণে এটা মানে আকর্ষণটা তৈরি হয় চুম্বকের আকর্ষণ পৃথিবীর কোন অংশে বেশি হয় উত্তর অংশে উত্তর দক্ষিণ উত্তর দক্ষিণ তো এটা জানি যে কোন অংশে উত্তর অংশে অংশ তো আমরা বুঝলাম কিন্তু কোন অংশে মানে কোন জায়গায় তো দিকটা আমি এদিক দিয়ে বলবো পারি যে উত্তর দিক কিন্তু এদিকে তার বেশি হবে না জি স্যার জায়গার নামটা বলবে আচ্ছা অন্যকে পারবে উত্তর আর দক্ষিণ গোলার্ধে গোলার্ধে ওকে আচ্ছা আর কেউ উত্তর আর দক্ষিণ গোলার্ধে উত্তর আর দক্ষিণ গোলার্ধে लाल सबुजे रंग मिले हलुद पाव जाए আমরা কিন্তু প্রথমে বলেছিলাম সবচেয়ে বেশি যে উত্তর দিতে পারবে তাকে কিন্তু আমরা গিফটটা দিব এখন তোমরা অনেকে অ্যান্সারগুলো পেয়েছো থ্যাংক ইউ তু আমাদের যে কথা মতে কিন্তু আমরা গিফট একজনকে দিচ্ছি তোমার নামটা কি মোহাম্মদ আব্দুল লাল মাহি রোল কত তিন কোন ক্লাসে পড়ছো ক্লাস সিক্স স্কুলে তো এই বছরই এসেছো না তো এই স্কুল সম্পর্কে আমাদের কিছু বলতে পারবে এই স্কুলটা উনিশশো ছাব্বিশ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পুরান শিক্ষকের নাম হচ্ছে রেদা সাইফুল ইসলাম এই স্কুল বাদে কি অন্য কোনো স্কুলে পড়েছিলে প্রাইমারি স্কুলে পড়তাম জিটকা পর্দার পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওই স্কুলটা বেশি ভালো নাকি এই স্কুলটা কোনটা হ্যাঁ এই স্কুল এখন বেশি ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ তোমাকে তুমি যেতে পারো স্যার আপনার নামটা মোহাম্মদ কামরুল হাসান স্যার কত বছর ধরে আছেন শিক্ষকতায় এই স্কুলে আছে দুই বছর এই স্কুল বাদে কি কোনো অন্য স্কুলে ছিলেন হ্যাঁ আগে ছিলাম কলতা ভাই সরণ বহুমুখ উচ্চ বিদ্যালয়ে এই ক্লাসে যেতে আপনি ক্লাস থেকে যেতে কোন ক্লাসে নেন अनुप्राणित गिफ्ट दी प्रश्न गुलाब 
স্যার আমি প্রশ্ন করলাম আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কি এরকম যে আমাদের কোন বায়ুমণ্ডল অতি বেগুনি রশ্মিকে শোষণ করে আমাদের বাঁচায় আমি আবার বলি কোন বায়ুমণ্ডল অতি বেগুনি রশ্মিকে শোষণ করে আমাদেরকে বাঁচায় কেউ কি পারবে ট্রাই করতে পারো অক্সিজেন না আমি বলছি বায়ুমণ্ডলের অংশ যেটা আর কেউ পারবে না ওজন বায়ুমণ্ডল ওকে আচ্ছা দেখে অন্য কেউ পারে নাকি আর কেউ পারবে ওকে আমি বলে দিই দেখো এটা হচ্ছে কি ওজন বায়ুস্তর আমরা যে প্রতিদিন ব্যবহার করি টুথপেস্ট তোমাকে জানো যে টুথপেস্টের প্রধান উপাদানগুলো কি কি আর তোমাকে বলতে পারবে কেউ যদি পারো হাত তুলো ট্রাই করতে পারো অ্যান্সার হচ্ছে কি এটা এক ধরনের সাবান এবং পাউডার ইউজ করা হয় যে হচ্ছে কি প্রধান উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয় আর তোমাকে জানো যে তামা এবং টিনের সংস্মিশ্রণে কি তৈরি হয় আমি অপশন দিয়ে দেখো এটা তামা রূপা ব্রোঞ্জ সোনা ব্রোঞ্জ ব্রোঞ্জ আর দেখে তুমি বসো আচ্ছা অন্য কেউ পারবে জি রূপা অন্য কেউ দেখো তামা ও টিনের যে সংস্পর্শনে সেখানে তৈরি হয় ব্রোঞ্জ এবার আমি তোমাদের প্রশ্ন করব সেটা হচ্ছে যে তোমাকে জানো যে মানুষের শরীরে কত রকম ভিটামিন পাওয়া যায় ছয় রকম ছয় রকম ছয় রকম মনে তোমার পারছো না এটা অনেকে ছয় রকম বলো ছয় না এটা বারো রকম হবে এক্সট্রা কিছু ভিটামিন আছে যা হয়তো মানে একটা কমপ্লেক্স এর মধ্যে পাওয়া যায় তোমার কি জানো যে ইংরেজি বর্ণমালাতে সবচেয়ে কম ব্যবহৃত বর্ণ কোনটি সবচেয়ে কম ব্যবহার করা হয় কিউ কিউ আচ্ছা দেখি অন্য কেউ পারে নাকি ইংরেজি বর্ণমালাতে যে ছাব্বিশটা ওয়ার্ড আছে তার মধ্যে সবচেয়ে কম ব্যবহার করা হয় কিউ আমরা যে ইউজ করি জিরো বা ও বা গোল যে জিনিসগুলো আমরা ব্যবহার করি আমাদের প্রতীক হিসেবে তোমাকে জানো এই গোল জিনিসটা উৎপত্তি কোথায় হয়েছিল আর তোমাকে বলতে পারবে ও চোখের মনে থেকে কোথায় মানে কোন দেশ অথবা জায়গায় অথবা কে তা বলতে পারবো ভারত আর্যভট্ট ইন্ডিয়া থেকে ইংল্যান্ড জার্মানি জগদীশচন্দ্র বসু জগদীশচন্দ্র বসু এটা জায়গার নাম বলছে যে কোন জায়গা ভারত ভারতে জাপান অস্ট্রেলিয়া জিরো যে শব্দটি সেটা উৎপত্তি হয়েছিল ভারত উপমহাদেশে আমার শেষ প্রশ্ন হচ্ছে কি এটা তোমাকে জানো কি মাছির গড় আয়ু কতদিন হয় মানে তার বয়সের গড় আয়ু কতদিন এগারো দিন পনেরো দিন সতেরো দিন বিশ দিন সতেরো বিশ দিন সতেরো এগারো দিন এগারো বারো সতেরো তোমাদের মধ্যে কেউ এগারো দিন পনেরো দিন সতেরো দিন পনেরো অপশনগুলো হচ্ছে কি এগারো দিন পনেরো দিন সতেরো দিন উনিশ দিন বিশ দিন My name is Reda Anmula Ranok. What uh, class are you? I'm reading class 7. How many of you have been in this school? I've been in this school. 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 How many years have you been in this school? 1920. How many years have you been in this school? Reza Saipul Islam. So, how many years have you been in this school? I'm in this school. How many years have you been in this school? সামনে বলে কিন্তু আমাদের 
চতুর্থ বল তো এই যে গিফট বলা কেমন লাগছে অনেক ভালো আর তোমার রোল কত 36 ওকে তো তুমি তোমার সিরিজ জিতে পারো থ্যাংক ইউ তোমার নাম লামি আক্তার তানহা তোমার রোল কত 34 এই যে স্কুলে আছো এই স্কুল বাদে কোনো অন্য কোনো স্কুলে পড়েছো না পড়েছি মানে প্রাইমারি স্কুলে এই নাম কি জিটকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আচ্ছা তো এই যে গিফটটা বলে কেমন লাগছে অনেক ভালো লাগছে এর আগে কি কখনো পেয়েছিলে না থ্যাংক ইউ তুমি আমার সিরিজ জিতে পারো স্যার আপনার নামটা আবিরুল ইসলাম ক্লাস নিচ্ছেন এটা কি আপনি ক্লাস টিচার জি তো এখানে কোন ক্লাস নেন আমি সপ্তম শ্রেণীর ক শাখার ক্লাস টিচার কি অন্য কোন শ্রেণীতে ক্লাস নেন হ্যাঁ নেই এই স্কুলে শিক্ষকতার বয়স কত হলো 2019 সালের ফেব্রুয়ারিতে জয়েন করি এখানে এন্টার সেল মাধ্যমে এর আগে কোন ওই স্কুলে ছিলেন না এর আগে আমার স্কুলে পড়ানোর অভিজ্ঞতা ছিল না এই ক্লাসগুলো যে নিচ্ছেন আর অন্য অন্য যে ক্লাসগুলো নিচ্ছেন ছেলেদের যে উপস্থিতি ওইটা কেমন এখানে উপস্থিতি গ্রাম অঞ্চল অনুযায়ী আমাদের উপস্থিতি অনেকটাই ভালো ছাত্র ছাত্রীদের আন্তরিকতাও অনেক বেশি আর তাছাড়া কিছু কিছু স্টুডেন্ট আছে যাদের পারিবারিক আর্থিক সমস্যার কারণে তারা স্কুলে আসতে পারে না আমরা খবর নিয়ে দেখছি যারা আসে রেগুলারি ক্লাস করে আর যেগুলো আসে না দেখা যায় যে অনেকে তার বাবা মাকে সাহায্য করে কাজের জন্য নব্বই জনের মধ্যে আমাদের প্রায় সিক্সটি প্লাস থাকে এই যে বললেন যে কিছু আর্থিক সমস্যা থাকে অথবা এরকম কোনো প্রবলেম থাকে তো এই বিষয়ে কি স্কুল কোনো দিন খোঁজ নিয়েছে হ্যাঁ আমরা খোঁজ নিয়ে দেখছি তারা আসে আসা দেখা যায় যে মাঝে মধ্যে আবার কাজের সুযোগে তারা বের হয়ে যায় ফ্রি পড়ানোর ব্যবস্থা আছে বাবা অক্ষমতা থাকার কারণে অনেকে গাড়ি চালায় আবার কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত এই যে নতুন কারিকুলাম শুরু হয়েছে যা হচ্ছে কারিগরি শিক্ষা বলা হয় তবে এর সাথে অনেকটা আগের পড়ার সাথে কোনো মিল নেই তবে বর্তমান পড়ার সাথে কি তারা তাল মিলিয়ে চলতে পারছে হ্যাঁ অবশ্যই যার কারণে উপস্থিতি বেড়েছে আর আমরা বাস্তুমুখী যে শিক্ষা দিয়ে থাকি এটা প্র্যাকটিক্যালি আমরা অনেক সময় ক্লাসরুমের বাইরে গিয়েও আমাদের কিছু কাজ করতে হয় ক্লাস নিতে হয় বিশেষ করে আমি গণিতের কথাই বলি আমাদের যে চারপাশের মাঠের যে দৈর্ঘ্য প্রস্তুত কীভাবে পরিমাপ করে তারপরে একটা বৃত্ত থেকে কীভাবে পরিমাপ করে একটা সাইকেলে ব্যাসার্ধ কীভাবে পরিমাপ করে আমরা যে আগে পড়াশোনাগুলি করছি সেগুলো হলো আর বর্তমানে এই ছাত্রগুলো সূত্র মুখস্থ না পারল কিন্তু সে ঠিকঠাক মতন পরিমাপ করতে পারতেছে এই অনুষ্ঠানটা আমার খুবই ভালো লাগছে ছাত্রদেরও এটার প্রতি একটা আগ্রহ সৃষ্টি হবে থাকার জন্য ধন্যবাদ আর আমরা এখন অন্য অন্য ক্লাসে যাই দেখছি ঠিক আছে ধন্যবাদ আপনাদেরও ছন্দ কেউ ধন্যবাদ আমি তোমাদের কাছ থেকে এক পিরিয়ড সময় নিব এই কারণে নিব যে আমি এই ক্লাসের স্টুডেন্ট ছিলাম ক্লাস সিক্স ছিল তখন এটা খ শাখা ছিল তখন এটা টিন শেড ছিল এই কারণেই বলতেছি যে আমি কিন্তু এইখানকারই ছেলে এই গ্রামেরই ছেলে তোমাদের ব্যবহার এবং স্মার্টনেস অনেক ভালো লাগছে আমি সবসময় আগা গোড়াই এই স্কুলের একটা সুনাম করি এই কারণেই যে আমাদের এই আনন্দমন স্কুলটা আসলেও খুবই ভালো তো এলাকার মধ্যে সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট করে ছেলে মেয়েরা অনেক স্মার্ট অবশ্য এখন মেয়েরা আসছে আমাদের সময় কোনো মেয়ে ছিল না আমি এইটটি এইটের ব্যাচ ছিলাম অনেক আগের কথা বলতেছি আমার ছেলে ও ঢাকা কলেজ স্কুলে পড়ে ও ক্লাস এইটে পড়ে আমরা সারা দেশব্যাপী এই অনুষ্ঠানটাকে ছড়াই দিতে চাচ্ছি তবে তোমরা আমাদেরকে সাহায্য করবা এই কারণেই যে তোমরা এই চ্যানেলটাকে দেখবা এবং বলবা অন্যকে বলার জন্যে যে আমরা যেতে আরও বেশি বেশি মানুষের সাড়া পাই তাহলে অন্য অন্য এলাকায় এই চ্যানেলটা ছড়াই যাবে ঠিক আছে ভাই ওকে থ্যাংক ইউ আসতে আমরা হচ্ছে ছনগড়ের পক্ষ থেকে এসেছিলাম আজকে আমরা শুরু করেছি একটা কুইজ প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে আমরা প্রশ্ন করব যে হচ্ছে কি সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন অ্যান্সার দিতে পারবে তাদেরকে কিন্তু আমরা গিফট দিচ্ছি তোমরা হয়তো জানো যে কুইজ প্রতিযোগিতা সবসময় এমনই হয় তো এই জন্য কি তোমরা রেডি তোমার আমি প্রশ্ন করে শুরু করলাম আমরা কিছু সাধারণ প্রশ্ন করব এরপর মূল প্রশ্নে যাব তোমরা কি জানো যে একটা ডিমের মধ্যে সব ধরনের ভিটামিন থাকে তবে শুধুমাত্র একটা ভিটামিন বাদে সেটা কি কি পারবে পারলে হাত তুলতে হবে আর যদি আমি অপশনটা বলি দেখো ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ভিটামিন এ ভিটামিন সি ভিটামিন ডি ভিটামিন সি কেন ভিটামিন সি হবে প্রতিটা ভিটামিন থাকার জন্য একটা কারণ থাকবে কারণটা বলতে পারবে ভিটামিন সি কেন নাই সব কেন আছে এটা হচ্ছে ভিটামিন সি ভিটামিন সি শুধুমাত্র টকে থাকে আর যদি তোমার বইয়ের মাধ্যমে পড়ো ভিটামিন সি হচ্ছে গিয়ে বি কমপ্লেক্সের মধ্যে পড়ে না যেই সব খাবারে বি কমপ্লেক্স থাকে ওগুলোতে সি থাকবে না তোমাকে জানো যে কাচ তৈরির মূল কাঁচামাল কোনটি হাত তুলতে হবে যদি পারো অপশন যদি আমি বলি দেখো মাটি চুল বালি পাথর বালি তাপমাত্রা 
তাপমাত্রা তো তাপমাত্রা কি ডিগ্রি ফারেনহাইট নাকি অক্সাইড কোনটা ডিগ্রি আর ডিগ্রি 93.4 93.4 এটা কি ডিগ্রি ফারেনহাইট নাকি অক্সাইড আমি যদি বলে দেই তাহলে মানবদেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা হচ্ছে কি 98.4 ফারেনহাইট ডিগ্রি না ডিগ্রি অনেকটা বেশি ফারেনহাইট অনেক কম সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে কত সময় লাগে আচ্ছা দেখো অপশনগুলো হচ্ছে কি 8 মিনিট 32 সেকেন্ড 8 মিনিট 30 সেকেন্ড 7 মিনিট 9 মিনিট 8 মিনিট 30 সেকেন্ড 30 সেকেন্ড ওকে আর কেউ 8 মিনিট 32 সেকেন্ড 8 মিনিট 32 সেকেন্ড 8 মিনিট 30 সেকেন্ড 8 মিনিট 32 সেকেন্ড 8 মিনিট 32 সেকেন্ড 8 মিনিট 30 সেকেন্ড 8 মিনিট 30 সেকেন্ড 8 মিনিট 32 সেকেন্ড 8 মিনিট 32 সেকেন্ড 8 মিনিট 32 সেকেন্ড সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে 8 মিনিট 32 সেকেন্ড আর তোমরা কি জানো যে শান্ত সাগর কোথায় অবস্থিত শান্ত সাগর কোথায় অবস্থিত এটা কোথায় হবে তোমরা কি পাবে এটা হচ্ছে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে অথবা চাঁদে তাহলে হচ্ছে উত্তর মেরুতে কোনটা হবে উত্তর মেরুতে আচ্ছা আর কেউ দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে দক্ষিণ মেরুতে আমি যদি উত্তরটা বলে দেই এটা হচ্ছে শান্ত সাগর যেটা প্রথম আবিষ্কার করা হয়েছিল চাঁদে চাঁদে আবিষ্কার করা হয়েছিল শান্ত সাগর তোমরা কি বলতে পারবে যে পৃথিবীতে কয়টা মহাদেশ আছে এবং কি কি কয়টা মহাদেশ আছে এবং কি কি আটটি কি এশিয়া ইউরোপ আমেরিকা মহাদেশ অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ প্রশান্ত সাগর মহাদেশ প্রশান্ত মহাদেশ না আর এক ছয়টা হয়েছে আর বাকিগুলো ছয়টা এক হয়েছে আফ্রিকা মহাদেশ একটা আছে আচ্ছা আর কে পারবে আমি এবার শেষ প্রশ্ন করব তোমরা কি জানো যে শব্দ যে বিস্তার হয় আমরা শব্দ শুনতে পাই এই শব্দ কোন মাধ্যমে এটা আমাদের প্রয়োজন হয় শোনার জন্য কণ্ঠনালী এই কোন মাধ্যম মাধ্যম কারণ ওটা কীভাবে কাজ করে অপশন একটু বিশ্লেষণ করতে হবে ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা কথা বলে কানে কি আমরা কীভাবে শুনতে পারি আচ্ছা আর কেউ আমি বলে দিই এটা হচ্ছে গিয়ে শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে আমরা শুনতে পাই আর তোমাকে জানো যে এই যে তরঙ্গ শব্দ তরঙ্গ এটা কে আবিষ্কার করেছিল এটা বলতে পারবে আচ্ছা এটা আমি বলে দিই দেখো এটা হচ্ছে একটা গ্যালমূলক যে তরঙ্গের মাধ্যমে আমরা যে বর্তমানে এই ওয়ারলেস যে জিনিসপত্র ইউজ করছি যেমন এই মাইকটা বলতে পারি বা ক্যামেরা মোবাইল বা যাই আমরা নেটওয়ার্কের কথা বলি তা হচ্ছে গিয়ে তরঙ্গের মাধ্যমে প্রচারিত হয় এবং এই তরঙ্গ আবিষ্কার করেছিল প্রথম স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু যিনি হচ্ছে বাংলাদেশেরই ছাত্র এবং তিনি হচ্ছে গিয়ে ঢাকা কলেজের স্কুলের ছাত্র ছিলেন এবং তার মাধ্যমে কিন্তু আবিষ্কার করা হয়েছিল যে গাছের প্রাণ আছে যে গাছ যে জীবিত সেটা হচ্ছে তার এই তরঙ্গের মাধ্যমে আবিষ্কার করা হয়েছিল কারণ গাছ হচ্ছে বৃদ্ধি পায় যেহেতু বৃদ্ধি পায় তার মানে তার জীবন আছে এবং আজকে কিন্তু আমাদের এই কুইজটা এখানে শেষ যেহেতু এই ক্লাসটা আমাদের শেষ এবং আমরা কথা বলেছিলাম যে যে সবচেয়ে বেশি পারবে তাকে কিন্তু আমরা গিফট দিব আমাদের বিবেচনা সবচেয়ে বেশি পেয়েছে কিন্তু ও তাই মানে আমি তোমাদের গিফটটা দিব তোমার নামটা আমার নাম মোহাম্মদ সিয়াম আহমেদ কোন ক্লাসে পড়ো ক্লাস সেভেন এই স্কুলে কত বছর ধরে আছো এক বছর যেহেতু এক বছর আছো কিছুটা হয়তো স্কুল সম্পর্কে জানো এই স্কুলটার পরিচিতি আমাদের দিতে পারবে মানে নাম কত সালে হয়েছিল বা হেডমাস্টার বর্তমান নাম কি স্কুলের নাম ঝিটকানন্দ মহান উচ্চ বিদ্যালয় আমাদের হেড স্যারের নাম মোহাম্মদ রেজা স্যার যদি মনে করো বলো কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সালটা জানাতে পারছো না সালটা ছাব্বিশ উনিশশো ছাব্বিশ সাল এই স্কুলে যেহেতু মনে করো আছো এই স্কুলে শিক্ষকদের ব্যবহার অথবা শিক্ষক আর কীরকম শিক্ষকরা অনেক ভালো আমাদের অনেক ভালোভাবে পড়াটা বোঝায় তারা আমাদের সাথে সবসময় বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করার চেষ্টা করে এইরকম যে নতুন একটা কারিকুলাম তৈরি হয়েছে যা হয়তো আমরা ফাইভে ফোরে পাইনি তবে এখন সিক্স সেভেন এসে পাচ্ছি তো কারিকুলামের সাথে কি তুমি মানিয়ে নিতে পেরেছো আমি চেষ্টা করছি মানিয়ে নেওয়ার জন্য মনে হয় এই বছরের মধ্যে পেরে যাবো আগামী বছর তো নতুন কারিকুলাম পাবে তার জন্য কি রেডি প্রস্তুত থাকা দরকার তো থ্যাংক ইউ তুমি যেতে পারো ম্যাম আদর নাম আসিয়া খানম এই স্কুলে কত বছর ধরে আছেন আমি তো দশ বছর দশ বছরের আগে মানে অন্য কোনো স্কুলে ছিলেন জি এটা গাজীপুরে ছিলাম বারান্ডা মডেল একাডেমি মানে সব মিলে আপনার শিক্ষকতার বয়স হতো শিক্ষকতার বয়স বিশ বছর তাই যে ক্লাসে ব্যবহার সেরে কেরকম সিক্স সেভেনের বেশি ভালো লাগে কারণ ওরা খুব স্বতঃস্ফূর্ত আর নতুন কারিকুলামে এরা আরও স্বতঃস্ফূর্ত আগের মতো সেরকম কোনো প্যারা নাই পরীক্ষা নাই কিচ্ছু নাই ক্লাসে আসলে যে একটা দায়বদ্ধতা থাকতো বাসায় কাজ দিয়ে দেয় এরকম কিছু না হোমওয়ার্ক নাই কিচ্ছু নাই যেহেতু পরীক্ষা নাই সুতরাং প্যারা নাই বলতে চলে নতুন যে কারিকুলাম যাকে এখন বর্তমানে কারিগরি শিক্ষা বলা হয় সেই শিক্ষা সম্পর্কে যেহেতু আমাদের স্টুডেন্টদের একদম দক্ষ একজন মানব হিসেবে তৈরি করা হয় তো এই যে আমাদের কারিকুলামটা এটা আগের চেয়ে কি ভালো নাকি বর্তমানে একটা মানে একটু বলতে গেলে খারাপ অথবা অবশ্যই ভালো যুগ উপযোগী আমরা তো সবসময় সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই তাই না আম
ध्वसा बंद शेष होना नबायन जो्य शक्ति मूल उत्सि मूल एकदम शुरू थे शुरू है तुम्हारे दी प्रथम सूर्य रोशनी पानी वायु अथवा सूर्य रश्मि सूर्य रश्मि प्रधान नबान जो्य शक्ति उत्साह पानी गुला देखी पानी तो कलर नहीं समुद्र क्या नील देखते पाई समुद्र रंग क्यों नील है तुम्हारा क्यों क्षतिक रोशनी बेर से रोशन नाम की दीची लाल रोशनी अजुन रोशनी नील रोशनी अथवा गामा रोशनी लाल रोशनी अजुन रोशनी गामा रोशनी गामा रोशनी गामा रोशनी गामा रोशनी गामा रोशनी नील रोशनी नील रोशनी नील रोशनी लाल रोशनी लाल रोशनी नील रोशनी एंसर हो जाए गामा रोशनी जेटा चोक के क्षति करे तुम्हारा कि बोलते पावे जो सूर्य रोशनी एक सेकेंडे कत माइल बेगे छुटे अपशन गो हे एक लक्ष सत्तर हजार एक लक्ष पी हजार एक लक्ष छियाशी हजार शुद्म एक लक्ष एक लक्ष सत्तर हजार एक लक्ष छियाशी हजार एक लक्ष सत्तर हजार एक लक्ष पी हजार एक लक्ष एक लक्ष छियाशी हजार एक लक्ष एक लक्ष सत्तर हजार एक लक्ष लक्ष पैंत हजार एक लक्ष सत्तर हजार एक लक्ष पी एक लक्ष पी हजार एक लक्ष पी हजार एक लक्ष एक लक्ष पी हजार अभी जी तुम्हारे अन्सार बोले दी सेकेंडे एक लक्ष छियाशी हजार माइल अच्छा तुम्हारा एक साधारण प्रश्न करी रेल लाइन जो पथ से फाक देवा है क्या से छोटो खाटो फाक रखा है क्या एक व्याख्या कर बोलते हैं रेल लाइन चौजन विवाद विवाद हर कारण रेल लाइन फाड़ा रख है विपद क्या है विपद फाक रखले लाइन टाइम भेजे जाए कारण अच्छा अन्न क्यों शेष पश्चिम बैद्युतिक टीफोन झुलिए क्यों रखा है टाइट क्यों रखा है ना मन करें एक टेलिफोन फोन आलो फोन आसार पर जो उठाए कथा बोलो कथा बोलार समय तक तो पास चेयारे बस कथा बोलो वाला टेलिफोन जो सूदा थे ही है ना और स्प्रिंग थे जीटा और पेसानो थे से गोल थे अच्छा अन्न क्यों अच्छा अच्छा तुम्हें बोले देखो तुम बोस टेलिफोन जो लैंड लाइन टाइम लैंड लाइन कह लाइन जो संजोग मैं रास्तार मध्य संजोग थे झुलानो क्यों थे एक टन टन क्यों थे ना ना देखो सबकि ठंडार मध्य संकुचित है और गरम मध्य एक झेड़े दे टन टन रखले हे कि जी मन कर ठंडार मध्य संकुचित है छिड़े जाए तो जो झुलानो रखा हो ठंडार मध्य मारे नीते पर कारण झुलानो है सब चुनाव बस एनसार दिए तुम्हें तो तुम्हें इसे पढ़ो
প্রতিবার মতো আমরা গিফট করে সারের মাধ্যমে দিচ্ছি তোমার নাম কি জুবায়ের হাসান আপন কত বছর ধরে আছো স্কুলে দুই বছর দুই বছর ধরে যেহেতু আছে স্কুলে অনেক কিছু জানো তো এই স্কুল সম্বন্ধে আমাদের একটু কিছু বলতে পারবে ভালোবাসার সঙ্গে আমাদের পড়াশোনা শেখায় এবং এই স্কুল স্থাপত্য হয়েছে উনিশশো সালে রেজা সাইফুল ইসলাম ব্যবহার করুক মানে স্টুডেন্টদের ভালো তো এই স্কুলে কি প্রতিদিন উপস্থিত হতে পারো নতুন কারিকুলাম আগের বছর ছিল না নতুন আসছে তো তার সাথে কি তুমি মানিয়ে নিতে পেরেছো একটু পেরেছি আগেরটা ভালো ছিল না বর্তমানটা বর্তমানটা ভালো বেশি কারণ এগুলো অঙ্ক মানে উপরের ক্লাসের অঙ্ক আমরা এখন শিখে নিতে পারছি আমাদের ভালো হচ্ছে হাতে কলমে কাজ করা শেখাচ্ছে তো এটা আগে ভালো ছিল নাকি যে খাতা কলমে লেখা মুখস্থ করা কারিগুলো আমার ভালো তো এই যে গিফট পেলে কেমন লাগছে ভালো থ্যাংক ইউ তুমি তোমার সিরিয়ে যেতে পারো স্যার আপনার নামটা আমার নাম মোহাম্মদ সন নামিয়া কত বছর ধরে আছেন স্কুলে বারো বছর হয়ে গেছে তেরো বছর যাবো তেরো বছরে এই স্কুল বাদে কি অন্য কোনো স্কুলে ছিলেন না আমি এর পূর্বে কোথাও স্কুল ছিলাম না অ্যাটেন্ডেন্স এরা কীরকম অ্যাটেন্ডেন্স গ্রাম্য এলাকার স্কুল হিসেবে অত্যন্ত ভালো গ্রামের বিদ্যালয় হিসেবে এই স্কুলের উপস্থিতি অনেক ভালো এর মধ্যে কোন ক্লাস নেই সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে যেহেতু গণিত ক্লাস নেই গণিতে অনার্স মাস্টার্স তাদের যে বর্তমান যে লেখার পরিস্থিতি মানে নতুন কারিকুলাম আসে তার সাথে কি বর্তমানে তারা মিলিয়ে নিতে পেরেছে হ্যাঁ বর্তমান কারিকুলামের সাথে ওরা মানিয়ে নিতে পারছে এবং আমরা মানিয়ে নিতে পারছি সরকারের উদ্যোগ ভালো এইরকম কারিকুলাম যদি চলতে থাকে ওরা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে ইনশাল্লাহ চলতে পারবে তো আমরা যে অনুষ্ঠানটা করলাম এই গিফটটা দিলাম এটা কেমন লাগছে অবশ্যই ভালো এরকম যদি কিছুদিন পর পর আমাদের বিদ্যালয়ে সহ অন্যান্য বিদ্যালয়ে এরকম প্রচলন থাকে কুইজ প্রতিযোগিতার সাথে সাথে যদি প্রাইজটা হোক মূল্যের বা বেশি মূল্যের ওদের মধ্যে একটা আগ্রহ সৃষ্টি হবে ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ আপনাদের এই চ্যানেলকেও चार আমি আনসারটা বলে দিই সূর্যের কন্যা বলা হয় তুলা গাছকে তোমরা কি জানো যে স্বর্গীয় গাছ বলা হয় কোন গাছকে আমি বলে দেখো নারিকেল গাছ তুলা গাছ আম গাছ এবং কাঁঠাল গাছ কেউ কি পাবে তুলা গাছ অন্য একটা প্রশ্ন যদি অ্যান্সার হয় তার মধ্যে একটা দেখো ট্রাই করে দেখো না তুলা গাছ তুলা গাছে কাঁঠাল গাছ কাঁঠাল গাছকে আচ্ছা দেখি আচ্ছা অন্য কেউ আমি বলে দিই এটা হচ্ছে নারিকেল গাছকে বলা হয় স্বর্গীয় গাছ তোমরা কি বলতে পারবে কোন দ্বীপপুঞ্জ বাংলাদেশের একটি অংশ একটা দ্বীপপুঞ্জ আছে যা বাংলাদেশের অংশ অপশন যদি বলি অ্যামাজন জঙ্গল ময়নার চর সেন্ট মার্টিন কয়ার ডিপ সেন্ট মার্টিন সেন্ট মার্টিন সেন্ট মার্টিন সেন্ট মার্টিন সেন্ট মার্টিন সেন্ট মার্টিন আমি বলে দিই যেহেতু এটা দ্বীপপুঞ্জ তাহলে অবশ্যই সেন্ট মার্টিন হবে সেন্ট মার্টিন বাংলাদেশের দ্বীপপুঞ্জের একটি অংশ তোমরা কি জানো যে সারা বিশ্বে কতগুলো মহাদেশ আছে এবং নাম কি কি এশিয়া ইউরোপ উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা অ্যান্টার্কটিকা কয়টা হলো আমি বলে দিই যে মহাদেশ আছে ষাটটি এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া অ্যান্টার্কটিকা উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা মোট ষাটটি তোমরা কি জানো যে সিওল এই যে শর্ট এটা কোন দেশের রাজধানী পাবে না আচ্ছা আমি অপশন দিই এটা হচ্ছে গিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার আমেরিকার তারপর হচ্ছে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার অথবা আফগানিস্তানের কি পাবে দক্ষিণ কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া আচ্ছা অন্য কেউ আফগানিস্তান বিবেচনা সবচেয়ে বেশি 
আমরা প্রতিবারের মতো কিন্তু সারের মাধ্যমে গিফটটা দেব স্যার তোমার নামটা তালাশ মাহমুদ দয় আর রোল কত এক এক হয়তো পিছনে কেন বসো পিছনে আর কি আমি আসে সামনে আসে জায়গা পাই না কি কোচিং করি 10টা পর্যন্ত এজন্য সামনে এসে জায়গা পাই না পিছে পাই আর তো পিছনে কি বন্ধুদের পাল্লায় পড়ো না কেমনে বসে পড়ো এমনেই তো পিছনে কি তো কেউ তোমার বন্ধু না আছে দুই একজন দুই একজন আর বাকিগুলো কি বাকি সন্ত্রাসী ক্লাসমেট সন্ত্রাসী একসাথে বসে আছো না যেই তো মনে করো এদিকে আছে স্কুলে তো স্কুলটা কেমন লাগে স্কুলটা খুবই ভালো লাগে আমার কাছে ভালো লাগে শিক্ষকের দে ব্যবহার করব শিক্ষক এখন যে আমাদের ক্লাস নিছে সাদিক স্যার সে খুবই ভালো ইংরেজি পড়ায় আমার কাছে ওনার ক্লাস আর পারভিন ম্যাডামের ক্লাস আর চুম স্যারের ক্লাস এই তিনজনের ক্লাসই খুব ভালো লাগে তো বাকি দুজন কোন কোন ক্লাস লনে বাকি ক্লাস আলামিন স্যার বিজ্ঞান ক্লাস ওনার ক্লাসটা আমার খুব একটা ভালো লাগে না আর হচ্ছে আরেকজন আমিরুল স্যার ওনার ক্লাসও ভালো লাগে শুধু আলামিন স্যারের বিজ্ঞান ক্লাসটাই ভালো লাগে না কেন এই বিজ্ঞানে কি বেশি চাপ দেয় হ্যাঁ বেশি চাপ দেয় আর কি যেহেতু এখন মনে করো অষ্টম শ্রেণীতে আছো এই স্কুলটা অনেক দিন হয়ে গেছে তো তুমি কি বলতে পারবে স্কুল সম্বন্ধে কিছু একটা যা আমাদের ভিউয়ারদের জানা উচিত আমাদের স্কুল আর কি এইখানকার জায়গা অনেক বড় এই যে আশেপাশের যে যত জায়গা দেখছেন এই বাজার বাজার প্রায় অর্ধেকই প্রায় সব জায়গায় আমাদের স্কুলের নামে তো স্কুলটা কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উনিশশো পঁচিশ সালে উনিশশো পঁচিশ ও সরি বিশ ছাব্বিশ তো এই স্কুলে বর্তমানে হেডমাস্টারের নাম কিছু জানো মোহাম্মদ রেজা সাইফুল ইসলাম স্যার বাকি যে সবারই আছে তারা কিরকম সবাই খুবই বন্ধু ছিল তো এই যে গিফটটা পেলে এটা কেমন লাগছে খুবই ভালো লাগছে একজন ছাত্র হিসেবে কোনো দিন স্কুল পালিয়েছো অনেক দিনই পালিয়েছি পালিয়েছো সততার জন্য একটা তালি হোক তো थैंक यू তুমি তো সিরি যেতে পারো স্যার আপনার নামটা সাদেক হোসেন কোন ক্লাস নিছেন ইংলিশ ইংলিশ ক্লাস তো এই যে স্কুলে আছেন কত বছর হয়েছে শিক্ষকতার 8 বছর রানিং সমস্যার ভিতর অনেক সময় বিগত কয়েক বছর আগে বন্যা হয়েছে সেজন্য একটু সমস্যা হয়েছে তাছাড়া এমনি কোনো সমস্যা হয় না হয় না তো এই যে সমস্যাগুলো যে হয় এই সমস্যাটা কি স্কুল কর্তৃপক্ষ কোনো দিন সমস্যা সমাধান করার ট্রাই করেছে নদী কবলিত এলাকার ভিতরেই পড়ে অনেক সময় দেখা যায় ওদের কাছে বেতন টেতন সম্পর্কে অনেক সেফ দেয় আমাদের স্কুল আমরা বলতে গেলে সামাজিক যে সমস্যাগুলো যেমন কিশোর অপরাধ বা এরকম কোনো প্রবলেম না ওরকম আমাদের স্কুলে হয় না তো আমরা যে গিফটগুলো দিলাম এই যে অনুষ্ঠানটা করলাম এটা কেমন লাগছে অবশ্যই ভালো লাগছে তো আপনি কি চান যে ভবিষ্যতে করা উচিত অবশ্যই বাচ্চাদের এতে উদ্দীপনা বাড়বে সাহস বাড়বে ক্লাস ওরা আরো জানতে আগ্রহী হবে আর আপনি আমাদের ক্লাস চলেন আমরা অন্য ক্লাসে যাচ্ছি ধন্যবাদ আমরা হচ্ছে চ্যানেল ছং ঘরের পক্ষ থেকে এসেছিলাম কুইজ প্রতিযোগিতা করার জন্য এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে অ্যান্সার দিতে পারবে তাকে কিন্তু আমার গিফটটা দিব আমরা বৈদ্যুতিক জিনিসপত্র ব্যবহার করি তবে তোমাকে জানো যে একটা বৈদ্যুতিক পাখা যদি আমরা আসতে চালাই এবং তারপর যদি জোরে চালাই তাহলে কি এটা বিদ্যুৎ বিল সমান আসবে নাকি একটু বেশি কম হবে হাত তুলতে হবে হাত তুলে বলতে হবে তো তোমাকে জানো যে সৌরজগতে কোন গ্রহকে লাল গ্রহ বলা হয় পারলে হাত তুলতে হবে মঙ্গল সূর্য গ্রহ গ্রহ কথা বলছি দক্ষ তো লাল গ্রহ জানি না মঙ্গল গ্রহ যেতো তোমার অনেক অ্যান্সার দিয়েছো এরা হচ্ছে কি মঙ্গলকে লাল গ্রহ বলা হয় তোমাকে জানো যে সারা বিশ্বের মধ্যে আন্তর্জাতিক ভাষা হচ্ছে কি ইংরেজি প্রতিটা দেশে ইউজ করা হয় শুধুমাত্র একটি দেশে একটা মাত্র ভাষা ইউজ করা হয় সেটা কোন দেশ সৌদি আরব ইংরেজি ব্যবহার করা হয় এরা হচ্ছে কি বিশ্বের একমাত্র ভাষার দেশ কোনটি আমি অপশন দিই দেখো ভারত আফগানিস্তান উত্তর কোরিয়া জাপান উত্তর কোরিয়া উত্তর কোরিয়া আফগানিস্তান এরা হবে উত্তর কোরিয়া তোমাকে জানো এক থেকে একশোর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কয়টি দশটি এক থেকে একশোর মধ্যে এখানে তো শূন্য আছে শূন্যটা বাদ দেয় নয়টি এক থেকে একশো দশটি না নয়টি নয়টি আচ্ছা আর কে পারবে আচ্ছা আমি অবশ্যই দেখো তেইশটি ছাব্বিশটি পঁচিশটি তিরিশটি তেইশটি আচ্ছা দেখি আর কে পারবে তেইশটি পঁচিশটি তেইশটি আচ্ছা দেখো তোমার মৌলিক সংখ্যা হয়তো বুঝো নেই অনেকে মানে মৌলিক সংখ্যা বলতে বোঝায় যে যেই সব সংখ্যাগুলোকে ভাগ করা যাবে না যেমন দুই তারপর তিন পাঁচ সাত এগুলোকে ভাগ করলে হয়তো দশমিকে অ্যান্সার এসে পড়বে তাই এক থেকে একশোর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে পঁচিশটি তোমাকে বলতে পারবে যে আমেরিকার মানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট কে এরা হচ্ছে কি আমি তোমায় বলে দিই প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন তোমার জানো যে আমেরিকায় বর্তমানেও কিছু প্রবলেম আছে এবং এটা আগেও ছিল যে দাসত্ব কেনে বেচা হোক কোন রাষ্ট্রপতি এই দাসত্বকে বন্ধ করেছিল অপশন যদি দেই তাহলে হচ্ছে কি জর্জ ওয়াশিংটন ক্লিনটন আব্রাহাম লিঙ্কন অথবা ব্যারক মামা আব্রাহাম লিঙ্কন আব্রাহাম লিঙ্কন অন্য কেউ আব্রাহাম লিঙ্কন আব্রাহাম লিঙ্কন দাসত্ব
মাইক্রোসফট যেটা আমরা কম্পিউটার ইউজ করা হয় প্রতিষ্ঠাতা তার নাম কি বিল গেটস সিঙ্গাপুর জানা উচিত আমাদের উচ্চ বিদ্যালয় বিখ্যাত স্কুল যেটি এই উনিশশো ছাব্বিশ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং প্রথম দিকে শিক্ষানন্দ ভালো থাকলেও এখন সেটা অতটা ভালোভাবে হচ্ছে না আমাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অত বেশি উপস্থিত থাকে না আমি মনে করি যে স্কুলের একটা নেগেটিভ সাইড এটা যদি ঠিক করা যায় তাহলে স্কুলটা ঠিক হবে তো এই যে পুরস্কারটা পেলে কেমন লাগছে আমার খুবই ভালো লাগছে এর আগে কোনো সময় পেয়েছিলে না অংশগ্রহণও করা হয়নি পাওয়া হয়নি ধন্যবাদ তুমি তোমার সিরিজ দিতে পারো আর তোমার নামটা মোহাম্মদ রবিউল রোল কত একশো পনেরো তো এই যে স্কুলে আছে কত বছর হইল বর্তমান চার বছর রানিং তাদের যে টিচিং ব্যবহার সেটা কেমন অনেক ভালো তোমার তো এবার নাইন পরবর্তীতে তোমার নতুন কারিকুলাম পাচ্ছ তো তার সাথে কি তোমার মিলে নিতে চলতে পারবে কিছু ধারণা পেয়েছো যে ওটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল উপর হবে তো তোমরা কি প্র্যাকটিক্যালের সাথে আগে থেকে সংযোগ ছিল এতটা অতটা ছিলাম না কিন্তু পরবর্তীতে কি মানিয়ে নিতে পারবে শিক্ষার্থী <laughs> 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 যথারীতি <laughs> আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কি এরকম যে তোমাকে জানো যে আম যে আমরা খাই আম ফল এর জন্মস্থান কোথায় রাজশাহী রাজশাহী না প্রথম জন্মস্থান মানে প্রথম কোথায় আবিষ্কার করা হয়েছিল আচ্ছা আমি অপশন গুলো দেখো সেটা হচ্ছে পাকিস্তান আফগানিস্তান ভারত বাংলাদেশ চারটার মধ্যে যেকোনো একটা হবে হাত তুলে বলতে পারো দিতে পারবে না পাকিস্তান অন্য কেউ ভারত আফগানিস্তান বাংলাদেশ বাংলাদেশ আচ্ছা আমি তোমাদের অ্যান্সারটা বলে দিই আম প্রথম যে পাওয়া গেছিল মানে যাকে জন্মস্থান বলা হয় সেটা হচ্ছে ভারত তোমাকে জানো যে কোন পাখির ঠোঁট সবচেয়ে শক্ত হয় কাঠঠুকরা কাঠঠুকরা কাঠকুড়াল অন্য কেউ ইগল স্যার কেউ ওকে আমি অ্যান্সারটা বলে দিই অ্যান্সার হচ্ছে কাঠঠুকরা ঠোঁট সবচেয়ে শক্ত হয় তোমাকে জানো যে পৃথিবীতে পাওয়ার সবচেয়ে শক্ত পদার্থ কোনটি পারলে হাত তুলতে হবে অপশনটা হচ্ছে লোহা দস্তা হীরা তামা হীরা হীরা তামা আচ্ছা কেউ হীরা লোহা দেখো যেহেতু তোমার অনেক অ্যান্সার দিয়েছো আমি বলে দিই পৃথিবীতে থাকার সবচেয়ে শক্ত জিনিস হচ্ছে হীরা হীরা সবচেয়ে শক্তিশালী আমি মনে করি পৃথিবীতে আছি এবং কেউ যদি চাঁদে যায় এরপর তার কোনটা পরিবর্তন হবে ভর নাকি ওজন ওজন কেন কারণ ওখানে শূন্যতা বেশি কি বেশি আমাদের ওজন তৈরি হয় 
যেখানে আকর্ষণ বেশি সেখানে ওজনটা একটু বেশি দেখাবে কিন্তু ভর ওটা মানে সমানই থাকে কিন্তু চাঁদে যে আমরা জানি যে আকর্ষণ কম তার কারণে ওটা ওজনটা পরিবর্তন হবে বাট ভর সেমই থাকে এবার আমি তোমাদের কিছু মূল প্রশ্নে যাই কোন প্রাণী লেজ কাটা গেলে সে মারা যায় আমি অপশন দিচ্ছি হাতি মাছ টিকটিকি সাপ ঘোড়া টিকটিকি টিকটিকি আচ্ছা অনেক সাপ মাছ মাছ সাপ মাছ হাতি আচ্ছা কেউ মাছ 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 ঘোড়া স্যার কেউ জোরে বলতে হবে টিকটিকি আমি বলে দিই দেখো অনেকে মাছ অথবা টিকটিকি বলেছো তবে ঘোড়ার লেজ কাটা বলে সে মারা যায় সকল ভিটামিন আমরা খাবারের মাধ্যমে পাই তবে একটা ভিটামিন আছে যেই ভিটামিনটা মানুষের শরীরে এক একা তৈরি হয় তবে ভিটামিনটা কি বলতে কেউ বলতে পারবে না আমি বলছি যে মানুষের শরীরে এক একা তৈরি হয় ভিটামিন এ ভিটামিন সি ভিটামিন বি ভিটামিন কে ভিটামিন ডি ডি স্যার কেউ ভিটামিন সি ভিটামিন কি কে ভিটামিন এ ভিটামিন কে ভিটামিন কে ভিটামিন এ ভিটামিন সি ভিটামিন সি ভিটামিন কে অপশনটা বলেছিলাম তার মধ্যে মানব দেহে যেটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে কি ভিটামিন কে সেটা হচ্ছে মানব দেহে এক একা তৈরি হয় তোমাকে জানো যে মানে সকল যে পোকা সেটা হচ্ছে কি মানুষের জন্য কিছুটা হলো ক্ষতি তবে কোন পোকাকে কৃষকের বন্ধু বলা হয় আমি যদি বলি কেচো টিকটিকি কেচো কেচো শোনো কেউ কেচো 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 আমি বলেছিলাম যে কেচো টিকটিকি ব্যাং অথবা সাপ কোনটাকে মানে কৃষকের বন্ধু বলা হয় আর যেহেতু তোমার বলেছো অনেকেই আমি তোমাকে অ্যান্সারে বলে দিই অ্যান্সার হচ্ছে কেচো কারণ কেচো হচ্ছে কি জমির উর্বরতা বাড়ায় তোমার কি জানো যে প্রাণীর মাংসে কি পাওয়া যায় মানে তা কি ধরনের পুষ্টি পাওয়া যায় আমিষ আমিষ আচ্ছা আর কেউ আমি যদি অপশন বলি সেটা হচ্ছে কি কলিজ লবণ আয়োডিন ভিটামিন সি প্রোটিন বা আমি যেটাকে বলে প্রোটিন ভিটামিন সি প্রোটিন খনিজ লবণ খনিজ লবণ আর যেহেতু তোমার অনেক অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছো প্রাণীর যে মাংসে সেখানে প্রোটিন পাওয়া যায় যেটাকে আমিষ বলা হয় আমরা তো জানি যে গাছে প্রাণ আছে সেটা কে আবিষ্কার করেছিল এবং কে হবে মানে গাছে যে প্রাণ আছে সেটা কে আবিষ্কার করেছিল এটা একটু ব্যাখ্যা করে বলতে হবে অপশন যদি আমি বলি সেটা হচ্ছে টমাস অ্যালভার্ডিসন স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু স্যার জন থমসন অথবা কে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু কীভাবে আবিষ্কার করেছিল মানে কেন গাছে প্রাণ আছে সে কেন বুঝল আচ্ছা অনেকে অনেকে পারবে আচ্ছা আমি বলে দিই দেখো এটা হচ্ছে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু আবিষ্কার করেছিল তার যে শব্দ তরঙ্গ মানে তার যে তরঙ্গ সেটার মাধ্যমে কারণ হচ্ছে গাছ বৃদ্ধি পায় এবং বৃদ্ধি পাওয়ার মাধ্যমে তার মানে হচ্ছে সে জীবিত তোমার কি জানো যে শহীদ মিনার কে তৈরি করেছিল আমি তো অপশন দেই তাহলে হচ্ছে কি আলম খান মোহাম্মদ আলী খান হামিদুর রহমান শেখ সাদি হামিদুর রহমান হামিদুর রহমান হামিদুর রহমান স্যার কেউ আর কে পারবে শেখ সাদি শেখ সাদি আমি যদি অ্যান্সারটা বলে দিই সেটা হচ্ছে হামিদুর রহমান সে হচ্ছে কি আমাদের যে শহীদ মিনার স্থাপন করেছিল আমার লাস্ট প্রশ্ন হচ্ছে কি এটা তোমাকে জানো যে জাতীয় যে স্মৃতিস্তম্ভ বা স্মৃতিস্রোত যাকে বলা হয় সেটা কে স্থাপনা করেছিল আমি যদি অপশন দেই সে হচ্ছে আলম খান আলী খান শেখ সাদি অথবা সৈয়দ মাইনুর রহমান মাইনুর রহমান জি আলম সৈয়দ মাইনুর রহমান সৈয়দ মাইনুর রহমান শেখ সাদিক সৈয়দ মাইনুর রহমান আর কে পারবে সেম বলে দিই দেখো এর অ্যান্সারটা হচ্ছে গিয়ে সৈয়দ মাইনুর রহমান সে হচ্ছে গিয়ে আমাদের যে স্মৃতিস্রোত ঢাকায় সে স্থাপনা করেছিল তো আমরা যেহেতু আমাদের পশুগুলো শেষ আমরা বলেছিলাম সবচেয়ে বেশি যে অ্যান্সার পাবে তাকে আমার গিফট দেওয়া হবে পেছনে যদি আমার বলি আমাদের প্রথম গিফটটা পাবে সে কারণ সে অনেক বেশি অ্যান্সার দিতে পেরেছে তুমি কোন ক্লাসে পড়ছো ক্লাস এইটে তোর নাম কি মোহাম্মদ ফাহিম ইসলাম যেহেতু এইটে পড়ছে স্কুলে অনেক বছর প্রায় তিন চার বছর কেটে গেছে তো এই স্কুল সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলতে পারবে এই স্কুল উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর हरिरामपुर शिखा এখন থেকে তো একটু কমই শিখাচ্ছে সামনে বার থেকে ইনশাল্লাহ ভালো করে শিখাবে তারা 
ধন্যবাদ তুমি যেতে পারো স্যার আপনার নামটা আমার নাম চৌধুরীসউদ্দিন এই যে স্কুলে আছেন কি কি বিষয় আপনি শিক্ষা দেন কালচারাল সাবজেক্টের মধ্যে আছি শারীরিক কষ্টতর মধ্যে আছি স্বাস্থ্য বিষয়ক বিষয়ের মধ্যে কাজ করি আমি স্কুলে এই কাজটা কত বছর ধরে হচ্ছে এখানে 6 বছর এই যে 6 বছর কাটিয়েছেন এর মধ্যে কি করোনার পরে বা এরকম কোনো সমস্যা না এরকম হঠাৎ দুই একজন দেখা দিছো কিন্তু তারা ওটা রিকভারি করে গেছে অলরেডি হ্যাঁ প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভিতরে কিছু গ্রামের ভিতরে কিছু রাস্তাঘাটে অনেক সময় প্রবলেম আছে ওগুলো ওরা খুব ওরা ওদের ম্যানেজ করে আসতে পারে আর কি অনেক সময় দেখা যায় যে ছাত্ররা কাজ করতে চলে যায় অথবা ছাত্রদের কিছু পড়ার জন্য সুযোগ হয় না তো এই যে সুযোগটা হয় না এই সুযোগটা কি আপনারা কখনো তৈরি করার চেষ্টা করেছেন আমরা অনেকবার চেষ্টা করছি কিছু কিছু ছাত্র আছে তারা পারিবারিক কিছু সমস্যার কারণে এরা এখানে ওই রকম সময় দিতে পারতেছে না দরিদ্রতার কারণে কিংবা অন্য কোনো বাড়ির কাজকর্ম কিংবা অন্য কোনো সমস্যা তাদের পারিবারিক মানে ঝরেও পড়তেছে অনেকে কিসের তার প্রবলেমটা কি আমরা কিন্তু খোঁজ খবর নেই অথবা জ্বর জ্বর হয়েছে কিংবা অন্য কোনো প্রবলেম হয়েছে সেটা আসতে পারতেছে না না সবসময় নর্মাল থাকে না তো এই যে আমরা যে একটা অনুষ্ঠান করলাম কুইজ প্রতিযোগিতা এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে তো এটা আপনার কেমন লাগছে খুবই ভালো লাগছে এবং খুবই সুন্দর মানে আপনারা যে প্রোগ্রামটা সাজিয়েছেন এবং এটা খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করছি আমরা এই জিনিসটাকে স্কুলের তরফ থেকে ভালোই লাগলো আর কি খুবই সুন্দর লাগলো এবং আপনারা এগিয়ে যান সামনের দিকে এগিয়ে যান এবং এই অনুষ্ঠানটা ধারাবাহিকভাবে যেন চলে এটা আমরা দোয়া করি সবসময় এই যে অনুষ্ঠানটা আমাদের এখন করলাম এর আগে কি কখনো হয়েছিল এরকম না এরকম অনুষ্ঠান হয় নাই বাইরের সাংবাদিকরা অন্যভাবে আসছে অন্য অনুষ্ঠান অন্য কথাবার্তা বলে গেছে কিন্তু আমাদের ছাত্রছাত্রী নিয়ে এইভাবে কোনো প্রোগ্রাম এইভাবে করা হয় না তবে আপনি কি আশা করেন যে এরকম ভবিষ্যতে আমাদের বা অন্য কারো করা উচিত হ্যাঁ অবশ্যই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন আরও উত্তরোত্তর আরও ভালো করতে পারে পড়াশোনার দিকে এবং যে কারিকুলাম নতুন কারিকুলাম ভাবে শিক্ষা নিবেশ আমাদের হচ্ছে এরা যেন ভালোভাবে এটা বুঝতে পারে এবং চলতে পারে এই শিক্ষা এই শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় আমি এদিকে সবাইকে নজর রাখার ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলছি তো যেহেতু আপনি এখন সাংস্কৃতিক বিষয় আছেন আমাদের যে নতুন কারিকুলাম সেখানে দেখলাম যে সাংস্কৃতিক যে বিষয়টাকে সেটাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে নতুন বলতে গেলে কারিগরি যে শিক্ষাটাকে সেটাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তো সেই শিক্ষার সাথে কি শিক্ষার্থীরা বর্তমানে মানিয়ে নিতে পারছে চেষ্টা করছে এবং কার্যক্রম মোটামুটি খারাপ না ভালোই কারণ সাংস্কৃতিক বিষয়ের মধ্যে জড়িত কিছু আছে এরা চেষ্টা করছে এবং আমরা চেষ্টা করছি যে দেরকে গ্যাড করার জন্য এবং এরা মোটামুটি ভালোই এবং বুঝতেছে মোটামুটি এবং করতেছেও ভালো আমাদের সাথে সময় কাটানোর জন্য ধন্যবাদ আমরা এখন বিদায় নিচ্ছি এখন আমরা অন্য ক্লাসে যাব ধন্যবাদ আপনাদেরকে ধন্যবাদ আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুক ধন্যবাদ আমরা যে স্কুলে আছি সেই স্কুলে বর্তমানে আমি কিন্তু ঝিটকা আনন্দমোহন উচ্চ বিদ্যালয় এই স্কুলটি ক্লাস সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত আছে তবে এই স্কুলটি তৈরি পিছনে কিন্তু অনেক ধরনের ইতিহাস এবং আমাদের পিছনে কিন্তু অনেক কিছু রয়ে গেছে যা হয়তো আমাদের জানা প্রয়োজন এখন আমি আপনাদের ছোটোখাটো কিছু তথ্য দিচ্ছি যে এই স্কুলটা কীভাবে তৈরি হয়েছিল এবং কে তৈরি করেছিল উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রয়োজনীয় জায়গা জমি বা যা কিছু লাগে এখানে বিল্ডিং তৈরি করার জন্য সব কিছু টাকা এবং জমি কিন্তু দিয়েছিলেন জমিদার বাবু যশেন্দ্রনাথ পত্ত মহাশয় তিনি আমাদের এই জায়গাগুলো দিয়েছিলেন এবং এখানে তার এই জমির ওপরে এই স্কুলটি তৈরি আছে পরবর্তীতে এই স্কুলটি যখন তৈরি করা হয় অনেক ধরনের সমস্যার কারণে স্কুলটি কিন্তু আস্তে আস্তে পিছাতে থাকে ব্রিটিশদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কারণে স্কুলটি প্রথমে প্রতিষ্ঠা করা হয়নি তারপরে উনিশশো সালে এখানে পদক্ষেপ নেওয়া হয় যে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করা হবে তখন একটি ছোট স্কুল তৈরি করা হয় এবং স্কুলটি তিনি কিন্তু প্রথম হেডমাস্টার ছিলেন এবং তার বাবার নাম অনুযায়ী আনন্দমোহন সেই নাম অনুযায়ী কিন্তু এখানে স্থাপনা করা হয় জিটকা আনন্দমোহন উচ্চ বিদ্যালয় এর পরবর্তীতে স্কুলটি সরকারের যখন নাম পায় মানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বীকৃতি পায় উনিশশো সালে কালের বিবর্তনে এই স্কুলটি আস্তে আস্তে তার যে প্রতিষ্ঠাতা তাদের লাভ করতে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের উন্নত হতে থাকে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্কুলটি কিন্তু অনেক উন্নত এবং কারণে তখন সেটা ব্রিটিশের মাধ্যমে পরিচালনা হতো ব্রিটিশ সরকার সেটা নিয়ন্ত্রণ করতো এবং সব ধরনের খরচ এখানে চালাতো পরবর্তীতে দুটা প্রায় আমাদের যুগ পার হয়ে যায় এখানে পাকিস্তান আমল আসে তারপরে বাংলাদেশ আমল আসে এখন কিন্তু অনেকটা উন্নত হয়ে গেছে সকল ক্লাব এবং ল্যাবগুলো এটা কিন্তু মানিকগঞ্জ জেলায় হরিরামপুর উপজেলায় ঝিটকায় অবস্থিত এই স্কুলটি এবং আমাদের পিছনে যে বয়ে চলছে তো ইসামতী নদী বর্তমানে নদীটি এখন চলমান রয়েছে তবে আগে কিন্তু তা যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্র হিসেবে ইউজ করা হতো এখন আমাদের সামনেই কিন্তু স্কুলটি রয়েছে এই স্কুলটি যাদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাতা হয়েছিল তার মধ্যে যদি আমরা বলি মানে এই তিনজনের মাধ্যমে কিন্তু স্কুলটি প্রতিষ্ঠাতা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে কিন্তু স্কুলটি পরিচালনা হয়েছি
না আমাদের ছাত্র ছাত্রী তো আসলে আমরা প্রান্তিক পর্যায়ের ছাত্রদের নিয়ে কাজ করি একেবারে নির্মবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসছে তো আমরা তাদের সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত পড়াই মোটামুটি আচরণ ভালোই তো টিচার সংখ্যা কয়জন এমপিও ভুক্ত শিক্ষক আছে আমরা নজন আর বাদ বাকি আমাদের ক্যাজুয়াল টিচার আছে শিক্ষক স্বল্পতা তেমন নেই তো এমপিও ভুক্ত শিক্ষকের কিছু স্বল্পতা রয়ে গেছে সেখানে আমাদের প্রধান শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত আছেন সহকারী প্রধান শিক্ষক নেই বললেই চলে সহযোগিতা আসে এছাড়া কি কোনো রাজনৈতিক চাপ আছে না রাজনৈতিক চাপ নেই দীর্ঘদিন যাবতীয় আমাদের স্কুলে ম্যানেজিং কমিটি নেই কিন্তু কোনো না কোনো বাধার কারণে আমরা এটাকে হতে পারছি না ছাত্রদের মাঝে কি কোনো ক্লাব আছে স্কাউট আছে গার্লস গাইড আছে খুদে ডাক্তার আছে খেলারও টিম আছে ফুটবল খেলা আছে সাঁতার এগুলো হয় তবে গ্রাম্য যে পরিবেশে এখানে যেহেতু সামাজিক কিছু প্রবলেম হয় যেটা আমরা সকলে জানি যেটা বাংলাদেশের জন্য অনেকটা সমস্যা যেমন বলতে গেলে মাদকাসক্ত অথবা বলতে গেলে ছাত্রের যে সন্ত্রাসবাদ হয় এরকম কোনো যে প্রবলেম তা কি স্কুলে কখনো ধরা পড়েছে না স্কুলে ধরা পড়ে নেই তো অনেকেই বলেছে আমাদের ছাত্ররা বলেছে যে ছোট সমস্যা হচ্ছে গিয়ে যাতায়াত পথ অথবা বলতে গেলে তারা যেহেতু নিম্নবিত্ত পরিবারের থেকে অনেক সময় তারা কাজ করতে যায় অথবা স্কুলে অনেকদিন ধরে উপস্থিত হতে পারে না তবে যদি ওরা গ্যাপ পড়ে যায় এতদিন তাহলে কি টিচার অথবা যে প্রধান শিক্ষক তারা কি কখনো খোঁজ নিয়েছে হ্যাঁ আমরা মোবাইল করি যে বাচ্চা কেন আসছে না প্রতি মাসে অথবা সপ্তাহে বা বছরে কি কোনো এরকম গার্জেন মিটিং ডাকা হয় না আমাদের সাপ্তাহিক কোনো ডাকা হয় না তবে বছরে আমরা দু একবার অনেকে আসছে নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে যারা হয়তো মনে করেন পড়াশোনা চালাতে পারে না তবে তারা যে চালিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষা গড়ার জন্য কি কোনো ফি ফান্ড আছে যা স্কুলে ছাত্রদের দেওয়া হয় হ্যাঁ আমাদের দরিদ্র ফান্ড আছে আমরা ওইভাবে আর্থিক লেনদেনের মধ্যে যাইনি তবে যদি কোনো ছাত্র এসে বলে যে আমরা বেতন দিতে পারছি না আমরা এটা ফ্রি দিতে পারছি না আমরা ওটাকে ফ্রি বেতনই পড়াই আজকে যে আমরা কাজগুলো করলাম এই অনুষ্ঠানটা করলাম এটা কেমন লাগছে ভালোই লেগেছে তবে এরকম যে অনুষ্ঠান করা হয় মানে বিভিন্ন ধরনের যে সাংস্কৃতিক তাকে মানে এই বিদ্যালয়ে আগে হয়েছে আপনার মতো হয়তো এইভাবে কেউ আসেনি তবে আমাদের ব্যক্তিগতভাবে স্কুলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে আমাদের পয়লা বৈশাখের যে র্যালি এগুলো আমাদের করা হয় এবং এগুলো আমাদের কম্পিউটারে সেভ করে নতুনত্বের সাথে খাপ খাইয়া নিতে হবে নতুনত্বকে বরণ করে নিতে হবে আমার দৃষ্টিকোণ থেকে খুব একটা খারাপ লাগছে না প্রথম দিকে তো আমাদের একটু ঝুঁকি থাকবেই আমরা এর সাথে মানায় নেওয়ার চেষ্টা করছি এবং আনন্দের সাথেই চেষ্টা করছি শিক্ষার্থীরা কি এর সাথে একমত যে তারা এই শিক্ষার নিতে পারছে হ্যাঁ তারা আনন্দ সহিতই করছে কারণ হচ্ছে যে প্র্যাকটিক্যালি যে রান্না বান্না করা বাজার করা ওরা উৎফুল্ল সহিত এটা করছে তারপরে শিল্প সংস্কৃতি গান গাওয়া এগুলো ওরা আসলে নিজের থেকে ওরা খুব আমরা যেহেতু প্রতিটা ক্লাসে প্রশ্ন মতো তো করে আসলাম সকলকে আমরা গিফট দিয়েছি আবার কিছু কিছু ক্লাসে আমরা দুইটা তিনটাও গিফট দিয়েছি তো আপনার সাথে আমরা একটা ছোট একটা কুইজ করি তো আপনি কি জানেন যে আমাদের হিমোগ্লোবিনের কাজ কি শরীরে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড বহন করা একদম ঠিক আছে আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইড বহন করে এবং অক্সিজেন বহন করে শরীরের রক্তের মাধ্যমে তো আপনি কি বলতে পারবেন যে অঙ্কে সাহায্যকারী অঙ্ক কাকে বলা হয় জিরো বা শূন্য একদম ঠিক আছে আমাদের যেহেতু দুইটা প্রশ্ন অ্যান্সার আপনি তাড়াতাড়ি দিয়ে দিয়েছেন আমরা বিশেষ করে যে অন্য অন্য প্রশ্ন অ্যান্সার দিতে পারবেন যেহেতু আমাদের সময় প্রায় শেষ পর্যায়ে আমরা আপনাকে এখন থ্যাংক ইউ তবে আপনাকে যে গিফট দিচ্ছে এটা কেমন লাগছে হ্যাঁ গিফট পেতে না কার ভালো লাগে ভালোই লেগেছে তবে ম্যাম আপনাকে আশা করেন যে ভবিষ্যতে আমাদের আবার এরকম কাজ করা উচিত হ্যাঁ করবা আশা করাই যায় একটা স্কুলের ছাত্র হিসেবে আর একটা স্কুলে এসে ঘুরে তথ্য নেওয়া এটা তো ভালো দেখি আমাদের চ্যানেল অবশ্যই দেখবেন চ্যানেল সনঘর আর এতক্ষণ আমরা স্কুলের সাথে ছিলাম এখন আমাদের বিদায় নেওয়া পালা নতুন প্রজন্ম এবং নতুন প্রজন্ম হতে দেশের ভবিষ্যৎ এবং আমাদের ক্যামেরা পিছনে অবশ্যই আছে তারা দেখছে তো এই যে নতুন ভবিষ্যৎ নতুন যে প্রজন্ম তাদের সম্পর্কে কিছু একটা বলে দেন যা হয়তো তাদের ভবিষ্যতের জন্য অনেক উপকারী হবে আমার যারা প্রাক্তন ছাত্র আছে এবং যারা আগামীতে আসবে আমার কাছে বা বর্তমান চলমান ছাত্র ছাত্রী আছে ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর বর্তমান যারা নতুন কারিকুলামের আওতায় আসো তারা এই কারিকুলামকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাও এবং তোমার সাফল্যের দিক উন্মোচন করো পর্যন্ত ছিল ম্যামের সাথে আমরা তার ধন্যবাদ দিয়ে আমরা এই জায়গাটা শেষ করছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ সব কিছু আমরা শেষ করেই কিন্তু আপনাদের এই স্কুলে আমরা কাজ করেছি তো এই যে কাজটা করলাম স্যার আপনার কেমন লাগলো ফাইন আই আই থিঙ্ক ইট ইজ ভেরি গুড ওয়ার্ক ফর ইউ অ্যান্ড আই রিকোয়েস্ট ইউ ইউ উইল ডু দ্যাট টাইম ইন দ্যাট কাইন্ডস অফ ওয়ার্ক স্যার আমরা যে বিভিন্ন ধরনের কাজগুলো করছি ছাত্ররা অনেক ধরনের রিসপন্স করছে তো আপনি যেহেতু হেডমাস্টার এটা উচ্চ বিদ্যালয় এবং এখানে অনেকট
তো এই স্কুলে কি আপনাদের ছেলেদের রেসপন্স বেশি না মেয়েদের অবভিয়াসলি গার্লস অ্যাডভান্স তো এইখানে যে স্টুডেন্টরা আছে স্টুডেন্টদের মধ্যে মোট সংখ্যা কতটুকু 1230 ওকে তো স্যার এই যে সংখ্যাটা প্রায় 1000 এর বেশি প্রায় 1200 কাছে কাছে তো এই সংখ্যার মধ্যে ছেলেদের সংখ্যা বেশি না মেয়েদের হিয়ার অলমোস্ট আর বয়েজ এন্ড গার্লস আর ভেরি ফিউ কত বছর ধরে আছেন শিক্ষকতায় 31 ইয়ার্স আর এই স্কুলে 31 ইয়ার্স তো যেহেতু স্যার এই স্কুলে আছেন প্রত্যেকটা ক্লাসে তো একটা রেসপন্স থাকে তো সেই অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি রেসপন্স পেয়েছেন কোন ক্লাস থেকে ক্লাস 6 এন্ড 7 প্রাইমারি স্কুলে যে প্রধান শিক্ষক তার সাথে আমরা একটা প্রশ্নপত্র উত্তর করেছিলাম দায়িত্ব আপনার সাথে একটা প্রশ্নপত্র উত্তরে কুইজ করা আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এরকম যে আপনি কি জানেন যে শহীদ মিনারের স্থাপত্য কে করেছিল यस মোহাম্মদ হামিদুর রহমান শহীদ মিনার তো আমরা করলাম এরপরে কি আপনি জানেন যে আমাদের যে স্মৃতিসৌধ সেটা কে স্থাপন করেছিল সৈয়দ মনির হোসেন একদম ঠিক আমাদের দুইটা প্রশ্ন যেহেতু সঠিক আসছে আমি আশা করি আমি যতগুলো क्वेश्चन করব ব্যাসা দিতে পারবেন তো আমাদের কাছে সময়টা একটু স্বল্প থাকার কারণে আমি আপনাকে গিফটটা দিয়ে দিছি স্যার थैंक यू স্যার আমরা যে কাজগুলো করলাম যে কাজটা এই চ্যানেলে গিয়েছে তার নাম হচ্ছে চ্যানেল ছনঘর তো আমরা যে এতক্ষণ কাজগুলো করলাম বা অন্য অন্য জায়গায় কাজগুলো করলাম এটা আমার কেমন লেগেছে আই ফিল ভেরি হ্যাপি এন্ড আই ফিল প্রাউড ফর দিস প্রোগ্রাম স্যার আমাদের যেহেতু প্রায় প্রোগ্রামগুলো সবাই দেখছে আমাদের ক্যামেরা পিছনে কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা হয়তো বাসায় বসে অথবা মোবাইল থেকে দেখছে তো নিউ জেনারেশন যারা স্টুডেন্ট তাদের জন্য কিছু একটা বলতেন আই থিঙ্ক দে উইল লার্ন more things and they will gather new knowledge and uh, you will and they will appreciate this program thank you sir amader sathe shomoy batito korar jonno ar ami apnader dhonnobad ni amni apnader bidyaloy theke ajker amader je video ta seta shesh korchi thank you